ఇప్పుడు ఫ్యాక్టరీ డైరెక్ట్ ప్రొడక్ట్స్ నేరుగా మీ ఇంటికి ఖచ్చితమైన క్వాలిటీతో పాటు థర్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తగ్గింపు మూడు వందల యాభైకి పైగా నిత్యావసర వస్తువులను హోల్సేల్ ధరల్లో పొందండి మేమెన్ స్పీక్ డాట్ కామ్ లో షాపింగ్ చేయండి మీ డబ్బులను ఆదా చేసుకోండి దీపావళి రోజు టపాకాయల మోత పటాసుల మోత రకరకాల పేర్లతో పిలుస్తారు టపాకాయలు పటాసులు పటాకులు అని ఈ ఫైర్ క్రాకర్స్ మోత మనందరికీ తెలుసు ఢిల్లీలో అక్టోబర్ పద్నాలుగున ఢిల్లీ ప్రభుత్వం దీపావళి సందర్భంగా ఈ ఫైర్ క్రాకర్స్ కాల్చడం పైన నిషేధం విధించింది మన తెలుసు ఢిల్లీలో ఏ రకమైన కాలుష్య భూతం ఉంది భయంకరమైన వాయు కాలుష్యము దాంతో వాహనాలను కూడా రెగ్యులేట్ చేస్తున్నారు యమునా నదిలో కాలుష్యపు విష పడగలు లేస్తున్నాయి అందువల్ల ఈ ఫైర్ క్రాకర్స్ను విచక్షణారహితంగా కాల్చడం వల్ల ఇంకా పెద్ద ఎత్తున కాలుష్యం పెరుగుతుంది అందుకొరకు ఢిల్లీ ప్రభుత్వం అక్టోబర్ పద్నాలుగున నిషేధాన్ని విధించింది నిషేధం విధించిన ఢిల్లీ పోలీస్ ఇక్కడ సమస్య ఏంటంటే ప్రభుత్వమేమో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పోలీస్ ఏమో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వద్ద ఉండదు మా మిగతా రాష్ట్రాల్లో పోలీసు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరిధిలో ఉంటే ఒక ఢిల్లీలో మాత్రం పోలీసు కేంద్ర హోంమంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలో ఉంటుంది అందువల్ల ఢిల్లీ పోలీస్ దీన్ని అమలు చేయాలని నిషేధాన్ని కానీ ఆ అమలు సరిగా జరగలేదు మీడియా రిపోర్ట్స్ స్పష్టంగా తెలియజేస్తాయి ఢిల్లీలో దీపావళి తర్వాత కాలుష్యం రికార్డు స్థాయికి పెరిగింది ఈ అంశము ఢిల్లీలో కాలుష్య అంశం తాజాగా సుప్రీంకోర్టు విచారణలో ముందుకొచ్చింది వాస్తవంగా దీపావళి క్రాకర్సే కాదు మీకు పర పక్కన ఉన్న హర్యానా పంజాబ్ ఉత్తరప్రదేశ్లో ఈ వ్యవసాయ వ్యర్థ పదార్థాలను కాలుస్తూ ఉంటారు దానివల్ల కూడా కాలుష్య మేఘాలు కమ్ముకుంటున్నాయి ఢిల్లీలో వీటన్నిటినీ చర్చించే సందర్భంగా ఎన్సి మెహతా వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఇలా సీరియస్గా స్పందించింది సుప్రీంకోర్టు అన్నది ఏంటంటే ఏ మతము కూడా కాలుష్యపూరిత వాతావరణాన్ని సృష్టించే కార్యకలాపాలని ప్రోత్సహించదు నో రిలీజన్ విల్ ఎంకరేజ్ యాక్టివిటీస్ దట్ క్రియేట్ పొల్యూషన్ అట్మాస్ఫియర్ పొల్యూ అంటే సమాజంలో వాతావరణంలో కాలుష్యాన్ని పెంచే కార్యకలాపాలు ఏ మతము అంగీకరించవు ఏ మతము ప్రోత్సహించదు అని పేర్కొన్నారు అందువల్ల మీరు ఎందుకు సరిగా అమలు చేయలేదు అని కూడా తీవ్రంగా ప్రశ్నించారు ప్రశ్నించడమే కాదు స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఢిల్లీ పోలీస్ కమిషనర్కు సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చింది ఈ కోర్టు ఆదేశాలని మీరు తక్షణం ఫైర్ క్రాకర్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేవారికి స్టోర్ చేసేవారికి సేల్ చేసేవారికి డెలివరీ చేసేవారికి ఆన్లైను అనేక మార్కెటింగ్ ప్లాట్ఫామ్ల ద్వారా ఆఫ్లైన్లో చేసేవారందరికీ తెలియజేయండి నేషనల్ క్యాపిటల్ టెరిటరీ రాజధాని దేశ రాజధాని ప్రాంతంలో ఇది పూర్తిగా నిషేధము ఫైర్ క్రాకర్స్ను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అమ్మరాదు నిల్వ చేయరాదు మీరు ఉత్పత్తి తయారీ చేయరాదు పంపిణీ చేయరాదు అందరికీ స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇవ్వండి అని చాలా క్లియర్గా సూచించింది అక్కడితో ఆగకుండా దీన్ని ఇయర్ లాంగ్ బ్యాన్ కేవలం దీపావళి సందర్భంగానే కాదు ఎందుకంటే చాలా సందర్భాల్లో దీపావళి టపాకాయల పైన ఫైర్ క్రాకర్స్ పైన నిషేధం అన్నప్పుడల్లా ఏం పెళ్ళిళ్ళ జరగడం లేదా ఫలానా మతంలో జరగడం లేదా అని అంటారు నిజమే పెళ్ళిళ్ళ జరగడమే కాదు అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ప్రభుత్వం పైన బీజేపీ విమర్శించింది కూడా కేజ్రీవాల్ జైలు నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు మరి మీరు ఎందుకు క్రాకర్స్ కాల్చారు అని వ్యాలిడ్ పాయింట్ కాదని ఎవరన్నారు తక్కువ మోతాదు కావచ్చు అది దీపావళి ఎక్కువ మోతాదు కావచ్చు కానీ ప్రిన్సిపల్ అయితే వర్తిస్తుంది ఈ రాజకీయపరమైన రగడ ఇలా ఉన్నప్పటికీ ఇయర్ లాంగ్ ఫైర్ క్రాకర్స్ పైన బ్యాన్ ఎందుకు విధించకూడదు దీన్ని కూడా పరిశీలించండి అని సుప్రీంకోర్టు సూచించింది ఎందుకంటే అది పాలసీ డిసిషన్ కనుక కోర్టులు విధానాలు రూపొందించవు అందువల్ల సుప్రీంకోర్టు ఢిల్లీ ప్రభుత్వాన్ని కోరింది ఢిల్లీ ప్రభుత్వమే కాదు రాజధాని ప్రాంతానికి సంబంధించిన ఇతర రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన ప్రభుత్వాల ఆధీన ప్రాంతాల్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళను కూడా కోరింది నవంబర్ ఇరవై ఐదులోగా మీ అభిప్రాయం చెప్పండి ఏ చర్యలు తీసుకుంటున్నారు నిషేధాన్ని అమలు చేయడానికి ఇప్పుడు నిషేధాన్ని ఇయర్ లాంగ్ ఏడాది పొడుగునా ఈ నిషేధం ఉండేలా మీరేమైనా ఆలోచిస్తున్నారని 
అయితే సంబంధిత స్టేక్ హోల్డర్స్ అందరితో మాట్లాడాక ఢిల్లీ ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటుంది అని సుప్రీంకోర్టుకు ఢిల్లీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ తరఫు లాయర్ సమర్పించారు దాంతోపాటు సుప్రీంకోర్టు చాలా క్లియర్గా మాట్లాడింది ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ ఉటంకించింది రైట్ టు లైఫ్ రైట్ టు హెల్త్ ఇస్ అ ఫండమెంటల్ రైట్ రైట్ టు లైఫ్ ఇస్ అ ఫండమెంటల్ రైట్ జీవించే హక్కు ఆరోగ్యానికి హక్కు అంటే ఏంటి కాలుష్య రహిత వాతావరణం కూడా ప్రాథమిక హక్కే మరి ప్రాథమిక హక్కుల్ని మతం పేరిట హరించవచ్చా అయితే ఇక్కడ ఒక అని సుప్రీంకోర్టు చాలా స్పష్టంగా ప్రశ్నించింది ఇప్పుడే కాదు గతంలో కూడా రోడ్లపైన వివిధ మతాలకు సంబంధించిన కట్టడాలు ఉన్నప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఇలాగే తీర్పు చెప్పింది గాడ్ విల్ నెవర్ ఇంటెంట్ టు అబ్స్ట్రక్ట్ పాత్ రోడ్డుకు అడ్డంగా ఉండాలని ఏ దేవుడు కోరుకోడు ప్రజలు మానవులు స్మూత్గా ట్రాఫిక్ ఉండాలని కోరుకుంటాడు భగవంతుడు తప్ప వాళ్ళకి అడ్డంగా నిలబడాలని కోరుకుంటాడా అని క్లియర్గా సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యానించింది కానీ చాలా సందర్భాల్లో రాజకీయ నాయకులు మతం పేరిట మా మత కార్యకలాపాల్లో మీరు జోక్యం చేసుకుంటారా ఇది మా మతాన్ని అవమానించడం ఇది హిందూ వ్యతిరేకం హిందూ పండుగలపైన ఆంక్షలేంటి అని కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు దీపావళి క్రాక నిషేధం పైన తీవ్రంగా స్పందించారు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ యాంటీ హిందూ అరవింద్ కేజ్రీవాల్ యాంటీ హిందూ అని అటాక్ చేశారు మరి ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు కూడా యాంటీ హిందూ అవుతుందా సుప్రీంకోర్టు ఇవాళ స్పష్టంగా ఆదేశాలు ఇచ్చింది అయితే ఒక ప్రశ్న ఇక్కడ ఉత్పన్నమవుతుంది భారతదేశంలో మత స్వేచ్ఛ ఫండమెంటల్ రైట్ ప్రతి పౌరుడికి మతాన్ని విశ్వసించి ఆచరించి ప్రచారం చేసుకునే ప్రాథమిక హక్కు ఉంటుంది ఫండమెంటల్ రైట్ టు ప్రొఫెస్ ప్రాక్టీస్ ప్రీచ్ ఎనీ రిలీజన్ రిలీజన్ ఇంక్లూడ్స్ రిలీజన్ రిలేటెడ్ రిచువల్స్ కూడా అంటే మతము పైన మతాన్ని ఆచరించడము విశ్వసించడము అంటే మతానికి సంబంధించిన క్రతువులు జరుపుకునే హక్కు కూడా ఉంటుంది ఇది కూడా కోర్టులు చాలా సార్లు తీర్పు చెప్పాయి మరి ఒకవైపు ఏమో రైట్ టు హెల్త్ రైట్ టు పొల్యూషన్ ఫ్రీ అట్మాస్ఫియర్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ ప్రకారం రైట్ టు లైఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ మరోవైపు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజన్ కూడా ఫండమెంటల్ రైట్ ఈ రెండు ఫండమెంటల్ రైట్స్ పైన మధ్య ఘర్షణగా ఇది మనకు కనిపిస్తుంది అలాంటప్పుడు మరి ఏది ప్రివేల్ అవుతుంది కానీ దీనికి ఒకటే సూత్రం నీ ప్రాథమిక హక్కు ఇంకొకరి ప్రాథమిక హక్కుకు హాని చేయరాదు యువర్ ఫ్రీడమ్ ఎన్స్ వేర్ సమడీస్ ఫ్రీడమ్ బిగిన్స్ అని సామెత ఉంటుంది నీ ఫండమెంటల్ రైట్ కరెక్టే కానీ ఎదుటి వారి ఫండమెంటల్ రైట్ను ఆటంకపరిచే హక్కు లేదు అన్నిటికన్నా మించి ఇండియన్ ఎక్లియాస్టిక్ జురిస్ ప్రిడెన్స్ అంటారు అంటే మత సంబంధితమైన కేస్ లా కేస్ హిస్టరీ అంటే కోర్టు రాజ్యాంగ దర్ప కోర్టులైన సుప్రీంకోర్టు హైకోర్టుల తీర్పులను జురిస్ ప్రొడెన్స్ ఎక్లియాస్టిక్ జురిస్ ప్రొడెన్స్ అంటారు మీరు ఎక్లియాస్టిక్ జురిస్ ప్రొడెన్స్ చదవండి చాలా క్లియర్గా రెండు అంశాలు ఈ కోర్టులు పదే పదే చెప్పాయి ఏంటి మతపరమైన స్వేచ్ఛ ఫండమెంటల్ రైట్ ఇందులో ఎలాంటి మినహింపు లేదు కరెక్టే ఫండమెంటల్ రైటే కానీ మన దేశంలో ఏ ఫండమెంటల్ రైట్ కూడా అబ్సల్యూట్ కాదు మినహింపు లేదు అన్నది నేను అన్న కాంటెక్స్ట్ ఎట్లా ఆ మతాన్ని ఆచరించడం విషయంలో విశ్వసించడం వేలో హక్కు ఉంటుంది పలానా వారికి హక్కు ఉండదు పలానా వారికి హక్కు ఉంటుంది అని ఇలా ఎగ్జామ్షన్స్ ఏమి ఉండవు అందరికీ హక్కు ఉంటుంది కానీ రీజనబుల్ రిస్ట్రిక్షన్ సహేతుక ఆంక్షలు పెట్టవచ్చు అది ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజనే కాదు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ టు ప్రొటెస్ట్ ఫ్రీడమ్ టు అసెంబుల్ ఫ్రీడమ్ టు ఫామ్ అండ్ అసోసియేషన్ ఇలా అన్నిటికీ కూడా ఇదే సూత్రం వర్తిస్తుంది రీజనబుల్ రిస్ట్రిక్షన్స్ అంటే మొరాలిటీ పబ్లిక్ ఆర్డర్ ఇలాంటి అంశాలపైన ఆంక్షలు పెట్టచ్చు దీనిపైన సుప్రీంకోర్టులో అనేక సార్లు కేసులో తీర్పు చెప్పింది చెప్పి రెండు ప్రిన్సిపల్స్ రివాల్వ్ చేసింది ఒకటి ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ వర్సెస్ నాన్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద రిలీజన్ ఒక టెస్ట్ దీన్ని ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ టెస్ట్ అంటారు రెండవది ప్రైమసీ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద రిలీజన్ అంటే ఏదైనా ఆంక్షలు ప్రభుత్వాలు పెట్టేటప్పుడు అది ఆ మతానికి సంబంధించిన కీలకమైన అతి ముఖ్యమైన సెంట్రల్ పాయింట్ అయినటువంటి అంశాలపైన ప్రభుత్వాలు ఆంక్షలు పెట్టరాదు ప్రభుత్వాలే కాదు రాజ్యం కోర్టులు కావచ్చు ప్రభుత్వాలు కావచ్చు ఎవరు ఆంక్షలు పెట్టరాదు నాన్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ రిలీజన్ పైన ఆంక్షలు పెట్టచ్చు 
ఏది ఎసెన్షియల్ ఏది నాన్ ఎసెన్షియల్ అని నిర్ణయించేది ఫైనల్గా కోర్టులు అయినప్పటికీ ప్రజలకు మతాన్ని ఆచరించి విశ్వసించే హక్కు ఉంది అని గుర్తుంచుకొని ఏది ఎసెన్షియలో ఏది నాన్ ఎసెన్షియలో నిర్ణయించాలి అంటే వీలైనంత వరకు హక్కులకు భంగం వాటి లేకుండా చూడాలి అండ్ మీకు ఉదాహరణలు కూడా నేను చాలాసార్లు చెప్పాను ఇప్పుడు వినాయక చవితి ఉంది చవితి రోజు వేరే ప్రోగ్రాం ఉంది సమాజంలో ప్రభుత్వానికి అందుకే మీరు నవమి రోజు జరుపుకోండి వినాయక చవితి పండుగ అని అనరాదు ఎందుకంటే అది ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ రిలీజన్ విఘ్నేశ్వరుడు పుట్టినరోజు చవితి కనుక నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు జరుపుకోమంటే జరుపుకోరు కానీ విగ్రహాల సైజ్ ఎంత ఉండాలి అది హుస్సేన్ సాగర్లో లేదా వినాయక సాగర్లో దాన్ని నిమజ్జనం చేయాలా లో స్థానికంగా ఎక్కడికక్కడికి వాటర్ పాండ్స్ పెట్టుకొని చేయాలా ఇది ఎక్కడైనా ఏ పురాణంలోనైనా ఏ హిందూ మత ధార్మిక శాస్త్రాలు ఎక్కడైనా ఉందా సో మీకు దీపావళి రోజు బాం బాంబులు కాల్చాలి టపాకాయలు కాల్చాలి శబ్ద కాలుష్యాన్ని వాయు కాలుష్యాన్ని సృష్టించాలని ఎక్కడైనా ఉందా అసలు ఈ క్రాకర్స్ అనేది ఇన్వెంట్ చేయక ముందు కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి హిందువులు పండుగలు జరుపుకుంటున్నారు పండుగలు కొత్త కాదు కదా అంటే మరి మరి ఇది ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్ అవుతుందా అంటే దీపావళి రోజు పటాకాయలు కాల్వకపోతే అది దీపావళి కాదు అని ఏ శాస్త్రమైనా చెప్పిందా అందుకే ఇది నాన్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్ కనుక దీనిపైన నిషేధం ప్రభుత్వం విధిస్తే సుప్రీంకోర్టు చాలా క్లియర్గా సమర్థించడమే కాకుండా దాన్ని ఉల్లంఘించడం కూడా రాజ్యాంగ విరుద్ధము ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ రైట్ టు లైఫ్ రైట్ టు హెల్త్కు విరుద్ధము అని ఇవాళ తీర్పు చెప్పింది రెండవది ప్రైమసీ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ప్రజా ప్రయోజనం ముందు నీ స్వేచ్ఛ అనేది పనికిరాదు ఇప్పుడు అందుకే రోడ్డు పైన నాకు నా మతానికి సంబంధించిన కట్టడాన్ని కట్టుకుంటాను నాకు మతపరమైన హక్కులు ఉన్నాయి స్వేచ్ఛ ఉంది అని అనరాదు ఎందుకంటే రోడ్ ఇస్ ఎ పబ్లిక్ పాత్వే ప్రజలందరూ నడిచేటువంటి ప్రాంతం అక్కడ నువ్వు అడ్డంగా కట్టుకున్నాను అంటే ప్రైమసీ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది నేను మతం పేరిట మానవ హక్కులను ఉల్లంఘించే క్రతువులు జరుపుతానంటే కోర్టులు ఒప్పుకోవు అందుకే మీకు రెండు ఉదాహరణలు చెప్తాను శబరిమల తీర్పు ఉంది అలాగే త్రిపుల్ తలాక్ తీర్పు ఉంది శబరిమల తీర్పులో హిందూ మతవాదులు డిమాండ్ ఏంటి అది మా దేవాలయ ఆచారము సాంప్రదాయము కోర్టు ఎవరు చెప్పేది అని కానీ కోర్టు ఏమడిగింది అయ్యప్ప హిందూ దేవుడ కాదా అని అడిగింది అంటే హిందూ దేవుడే అన్నారు మరి హిందూ మతంలో ఎక్కడైనా మహిళలు ఆలయ ప్రవేశాన్ని నిషేధం అని ఉందా లేదు కదా మరి లేనప్పుడు ఈ ఒక్క ఆలయము ఎలా ఈ ఆంక్షలు పెడుతుంది అని కొట్టివేసింది ఇక త్రిపుల్ తలాక్ విషయంలో ముస్లిం మతవాదులు మళ్ళీ అదే ఆర్గ్యుమెంట్ చేశారు ఇది మా మత ఆచారము సాంప్రదాయము మూడు సార్లు తలాక్ అంటే ట్రిపుల్ తలాక్ అంటే విడాకులే అది మీరెవరు మా మత ఆచారాలు సాంప్రదాయాలు జోక్యం చేసుకోవడానికి అప్పుడు కూడా సుప్రీంకోర్టు అదే చెప్పింది అయ్యా నీ మత ఆచారాల పేరిట మీరు మహిళల్ని హింసిస్తే వారి హక్కుల్ని కాలరాస్తే అనాగరికమైన పద్ధతుల్లో వారి పట్ల వేరుస్తే కోర్టులు చూస్తూ ఊరుకోవు ఎందుకంటే అనేక ఇస్లామిక్ దేశాల్లో కూడా ట్రిపుల్ తలాక్ నిషేధం అలాంటప్పుడు ఎక్కడ ఇస్లాంలో కురాన్లో ట్రిపుల్ తలాక్ ఆ రకమైన ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్గా ఎక్కడని చెప్పారా అదే కోర్టు ప్రశ్నించింది అందువల్ల మనకు మరొకసారి అర్థమైంది ఏంటంటే దీపావళి పటాసుల కేసుపై సుప్రీంకోర్టు స్పందన ద్వారా పౌరునికి ప్రతి ఒక్కరికి మతాన్ని విశ్వసించి ఆచరించి ప్రచారం చేసుకునే హక్కు ఉంటుంది ఇది ఫండమెంటల్ రైట్ కానీ నాన్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్లో పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ను దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రజా ప్రయోజనాలని దృష్టిలో పెట్టుకొని రాజ్యము ఆంక్షలు పెట్టవచ్చు సో ఆ ప్రజా ప్రయోజనాలు మానవ హక్కులు ప్రజల హక్కులు ఇలాంటి అనేక అంశం ఇప్పుడు కాలుష్య రహిత వాతావరణం కూడా అది ప్రజా ప్రయోజనమే అందువల్ల నాన్ ఎసెన్షియల్ అండ్ ప్రైమసీ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్ అండ్ ప్రైమసీ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రజా ప్రయోజనం ఇమిడి ఉన్న చోట అది ఎసెన్షియల్ కానప్పుడు రాజ్యం ఆంక్షలు పెట్టే అవకాశం ఉంటుంది మత స్వేచ్ఛ పేరిట లేదా ఏ స్వేచ్ఛ పేరిట అయినా విశృంఖలమైన స్వేచ్ఛ భారత రాజ్యాంగం కల్పించదు